আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আজকে আপনাদের ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট 1 কোর্সের ফার্স্ট লেকচার তো যেহেতু হচ্ছে আপনারা সবাই সিএসসি ডিপার্টমেন্টের সো আমি ফারস্টে আমার ইন্ট্রোডাকশনটা একটু দিয়ে নেই যাতে করে থ্রু আউট দা কোর্স আপনাদের কোনো প্রবলেম ফেস করতে না হয় আমি ট্রিপল ই ডিপার্টমেন্টের লেকচারার সঞ্জিতা মুশফিক নোভা তো আমাদের ট্রিপল ই ডিপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে কোর্সটা যেভাবে কন্ডাক্ট করা হয় আপনাদের ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে কোর্সটাকে কন্টিনিউ করতে হবে তার কারণটা হলো আমাদের হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ওয়ানের যে কোর্সটা থাকে ওইটা বেসিক্যালি ডিসি সার্কিট আর ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট টু এর যে কোর্সটা করানো হয় ওইটা হচ্ছে এসি সার্কিট থাকে কিন্তু আপনারা যেহেতু কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টে আছেন আপনাদের ইলেকট্রিক্যালের এত বেশি কোর্স করানো হবে না ওকে কোর কোর্স যেটা সেটাই আপনাদেরকে করানো হবে তো যার জন্য এই কোর্সটাতে আপনাদের এসি সার্কিট ডিসি সার্কিট দুইটাই মিলে থাকবে এখন কথা হচ্ছে ডিসি বা ডিরেক্টের এই পোর্শনগুলো আমরা কতটুকু কাভার করব আর এসি সার্কিটের কতটুকু পোর্শন কাভার করা হবে বা কী কী অ্যানালাইসিস করানো হবে এগুলো নিয়ে তো মিডের আগ পর্যন্ত ডিসির ম্যাসিভ পার্ট কভার দিব আমি কোর্স আউটলাইনটা নিয়ে একটু পরেই ডিসকাস করব আর এসি সার্কিটটা মূলত শুরু হবে হচ্ছে আপনাদের মিডের পরের থেকে তো আজকে ফার্স্ট ক্লাস অনুযায়ী আপনাদের হচ্ছে ল্যাব হওয়ার কথা রাইট তো প্রথম ক্লাসে আমি যদি ল্যাব করাতে চাই সেক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা ফেস করবেন তা হচ্ছে এই যে কারেন্ট মেজারিং অথবা ভোল্টেজ মেজার যদি আমি করতে বলি কোনটা সিরিজে কানেকশান দিতে হবে কোনটা প্যারালি কানেকশান দিতে হবে এইগুলো আপনারা বুঝবেন না অ্যাট দ্য সেম টাইম সিরিজ প্যারাল কানেকশানগুলো কিভাবে ব্রেড বোর্ডে দিতে হয় এটাও আমার যতটুকু ধারণা আপনাদের আইডিয়া থাকার কথা না কারোর কি আসে থাকেও না ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত আমরা যে স্টাইলে পড়ালেখা করি এখানে একটু ডিফারেন্ট তার কারণটা কি ওইখানে আপনারা সব কিছু থিওরি পড়ে এসছেন রাইট বাট এই জায়গাটাতে আপনাদেরকে প্র্যাকটিক্যালি জিনিসটা রিলেট করতে হবে ইন্টারমিডিয়েটে শ্রেণী সমবায় সমান্তরাল সমবায় পড়েছিলেন মনে আছে কারো ওইটাই আসলে আমাদের সিরিজ কম্বিনেশন প্যারাল কম্বিনেশন তো সিরিজ কম্বিনেশন বা শ্রেণী সমবায়ের ক্ষেত্রে কানেকশানটা কিভাবে কি পড়েছিলেন বলেন তো আচ্ছা আমি যদি আর একটু মানে স্পেসিফিক ওয়েতে বলতে চাই ধরেন আপনাদের রেজিস্টারগুলো এইভাবে কানেক্টেড ছিল রাইট লেটস কনসিডার এটা আর ওয়ান আর টু আর থ্রি এখানে একটা ব্যাটারি সোর্স কানেক্টেড ছিল আর অনেক বইতে হলে এরকমভাবে একটা কারেন্টের ডিরেকশান দেখানো থাকতো রাইট এ বাদে তো আর কিছু ছিল না তো আমরা কি বলতে পারি যে প্রথম রোধের বা ফার্স্ট যে রেজিস্টেন্সটা আছে ওর সাথে সেকেন্ড ডেটটা যদি কানেক্টেড থাকে সেকেন্ড রোধের শেষের টার্মিনালের সাথে পরের রোধের প্রথম টার্মিনালটা যদি কানেক্টেড থাকে এভাবে বাকিগুলো সংযুক্ত থাকলো এটাকে আমরা সিরিজ বলতাম এই তো আর প্যালালের ক্ষেত্রে একটা কমন পয়েন্ট থাকতো ধরেন তিনটা রেজিস্টার আমি কানেক্ট করব এখানে একটা কমন পয়েন্ট এখানে একটা কমন পয়েন্ট দিয়ে এইভাবে হচ্ছে আমাদের সার্কিটটা কানেক্টেড ছিল রাইট কারো কি মনে আছে সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে কোন জিনিসটা সমান থাকে আর প্যালালে কোনটা সমান থাকে সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট ইকুয়াল না ভোল্টেজ ইকুয়াল সিরিজ সার্কিটে আচ্ছা সিরিজ সার্কিটে হচ্ছে কারেন্ট ইকুয়াল থাকে আর প্যালাল সার্কিটে হলো আমাদের ভোল্টেজ ইকুয়াল থাকে একটা জিনিস সবাই খেয়াল করেন আমি পুরো লুপের মধ্যে দিয়ে সেম কারেন্টটাকেই ফ্লো করাচ্ছি না এই যে এরকমভাবে যে একটা সার্কেল দেখে এটাকে বলা হয় হচ্ছে একটা লুপ ক্লোজ লুপ যদি না হয় সেখান থেকে আমরা কোনো কারেন্ট পাস করাইতে পারি না এগুলো আমি যখন থিওরি পড়াবো তখন আরও ডিটেলস আপনাদেরকে শেখানো হবে তো শুধু আজকে ক্লাসের জন্য কিছু নোট রাখেন যেহেতু এটা ল্যাব ক্লাস সো সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে সবাই এখন থেকে মাথায় রাখবেন সিরিজ সার্কিটে কারেন্টটা আমাদের সেম থাকবে ওকে আমি কিন্তু নেক্সট ক্লাসে এগুলো আপনাদেরকে আবার জিজ্ঞেস করব আর প্যালা সার্কিটের ক্ষেত্রে ভোল্টেজটা আমাদের অলওয়েজ সেম থাকবে এই সেম বলতে আবার কি বোঝাচ্ছে ওইটাও আমি এক্সপ্লেন করব তার আগে এটা একটু নোট ডাউন করেন নেক্সট ক্লাস থেকে সবাই খাতা আনতে হবে হ্যাঁ 
ফার্স্ট ক্লাস দেখে কি ভাবছেন শুধু নাম জিজ্ঞেস করে ছেড়ে দিব এই সাইডে যারা বসছেন তাদের কি দেখতে প্রবলেম হচ্ছে লাইট সব ঠিক আছে ক্লাসে যে কোনো প্রবলেম আমার সাথে শেয়ার করবেন যদি বুঝতে না পারেন ডিরেক্ট বলবেন বুঝতেছি না লাইটের প্রবলেম হলে ওইটাও বলবেন আচ্ছা এই যে যে কথাবার্তাগুলো বললাম সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট সেম প্যারাল সার্কিটে ভোল্টেজ সেম এগুলো আমি সব আপনাদেরকে অ্যানিমেশন দিয়ে দেখাবো আর এই ফুল কোর্সটা আমি ট্রাই করব যত অ্যানিমেশন পসিবল সব কিছু আপনাদের সাথে শেয়ার করা তার কারণটা একটু বলে রাখি সবারই একটা স্পেশালি যারা সিএসসি ডিপার্টমেন্টের তারা ট্রিপলির এই কোর্সটাকে দেখতে পারে না আর যারা হচ্ছে আমাদের ট্রিপলি ডিপার্টমেন্টে তাদের হচ্ছে প্রোগ্রামিংয়ের একটা কোর্স করা লাগে ওই কোর্সটাকেও দেখতে পারে না এটা আজীবন ধরেই মানে হয়ে আসছে সো আমি ট্রাই করব যাতে করে এই কনসেপ্টটা একটু দূরে থাকে কারণ যত ইজিভাবে আপনাদেরকে আমি দেখাবো ততই আপনাদের জন্য মনে রাখাটা সহজ হবে সার্কিটটা কি ড্র করা শেষ আচ্ছা সবাই একটু কনসেনট্রেট করেন দেখেন প্যালালের ক্ষেত্রে আমরা কি বলেছিলাম যে ভোল্টেজটা হচ্ছে আমাদের সেম থাকবে তাহলে ডিফারেন্টটা কি কারেন্ট লেটসে এখান থেকে একটা কারেন্ট এই নোডে এন্টার করল করার পরে যেহেতু তিনটা ব্রাঞ্চ কানেক্টেড আছে সুতরাং এই কারেন্টটা আমার তিন ভাগে ভাগ হয়ে যাবে আই ওয়ান আই টু আই থ্রি হয়ে যেই কাজটা হবে এই আই ওয়ান কারেন্টও এই পয়েন্টে আসবে আই টুটাও এখানে আসবে আই থ্রি এখানে আসবে রাইট দিয়ে টোটাল কারেন্ট আই হয়ে সার্কিট থেকে আবার লিফ করবে আচ্ছা এবার একটা জিনিস খেয়াল করেন আমি এতক্ষণ ধরে যে কথাবার্তাগুলো বললাম এটা মূলত আপনাদের এই সার্কিটটাকে ডিফাইন করে জিনিসটা লক্ষ্য করেন যখন আমরা এই যে সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে যাব এই টোটাল টুকুর মধ্য দিয়ে আমার সেম পরিমাণই কারেন্টটা পাস করতে পারে হ্যাঁ আর ভোল্টেজটা হচ্ছে এখানে ভাগ হয়ে যায় ধরেন এটার এক ক্রসে ভোল্টেজ ডি ওয়ান এটার জন্য ভি টু এর জন্য হচ্ছে ভি থ্রি তো এগুলো আমি একটু একটু আপনাদের ধারণা দিয়ে রাখছি যখন আমি থিওরি ক্লাসগুলো নিব একদম ইন ডিটেলস এগুলো সব করানো হবে ঠিক আছে জাস্ট কোর্সটাতে আপনাদের কি কি শিখতে হবে বা ফার্স্ট ল্যাবে কি করা লাগবে এটারই আমি একটু আপনাদের আইডিয়া দিচ্ছি বাট এত সিরিয়াস হয়ে যাওয়ার কিছু নাই আপাতত কলেজ লাইফে প্রজেক্ট করছেন কয়জন না না মানে যে কোনো প্রজেক্ট সায়েন্স ফেয়ারের যে পার্টিসিপেট করতেন না ওই টাইপের সেকেন্ড ইয়ার ক্লাসই করেন লাইক আচ্ছা আর প্রজেক্টের আইডিয়া আছে কারোর আপনার আর এক দুই তিন এই তিনজনেরই মাত্র চারজন আপনি কোন কলেজে ছিলেন ওকে আচ্ছা আমি আমার স্কুল কলেজ এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড কিছুই বলি নাই না আমার হচ্ছে এস এস সি আর এইচ এস সি দুইটাই বিকারণেশন ওন স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে আমি আন্ডার গ্রাড কমপ্লিট করছি হচ্ছে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে ট্রিপল এ ডিপার্টমেন্টে আর রিসেন্টলি এম এস সি শুরু করেছি এম আই এস টিতে নিউক্লিয়ার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে আর এটাই হচ্ছে আমার ফার্স্ট জব জয়েন করছি হলো নভেম্বরের পনেরো তারিখে মানে ফাইভ মান্থস মতো হয়েছে হ্যাঁ সিনিয়র আপনার হচ্ছে সেমিস্টারে স্টুড ইয়া হিসাবে ইউনিভার্সিটিতে কথা বলছেন তো বুঝতে পারছি কারণ আপনারা হলো সেকেন্ড সেমিস্টার যেহেতু মানে প্রথম থেকে যারা হ্যাঁ প্রথম থেকে যারা অ্যাডমিশন নিয়েছিলেন তারা আরও আমার এক দেড় মাস আগে আর কি অ্যাডমিশন নিয়ে ফেলেছেন আপনারা কি বোঝাতে চাইছেন ওইটাও বুঝতে পারছি মানে ভার্সিটির দিক থেকে আর কি আচ্ছা এখন যেহেতু সবাই এসছেন আমি প্রথম থেকে একবার একটু রিভিউ দিয়ে নেই 
প্রথমে আমরা কোর্স আউটলাইনটা কিনে একটু ডিসকাস করি দেন হচ্ছে স্টেপ বাই স্টেপ পড়ালেখা যাওয়া যাবে তো লাস্টে যারা মাত্র এসছেন তারা একটু খেয়াল করেন আমাদের এই কোর্সটাতে মূলত ডিসি সার্কিট এসি সার্কিট দুইটা অ্যানালাইসিস করা হবে ওকে সো ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট ওয়ান অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট টু যেটা ওইটা মার্চ করে এই কোর্স তো যেহেতু হচ্ছে আমাদের সিক্স মান্থ টাইম থাকে রাইট তো ছয় মাসের মধ্যে ডিসি সার্কিটও আপনাকে সম্পূর্ণ পড়ানো সম্ভব না বা এসি সার্কিটও সম্পূর্ণ পড়ানো সম্ভব না তো আমরা কি করব আপনাদের ঠিক যেই টপিকগুলো বেশি কাজে লাগবে আইদার প্রজেক্ট করতে গেলে অথবা হচ্ছে যে কোনো ভাইভা অ্যাটেন্ড করতে গেলে বেসিক কিছু কনসেপ্ট জানা থাকা লাগে ওইগুলোই আমরা এই পুরো কোর্সে ইনশাল্লাহ কভার করব ঠিক আছে সো আমি স্টেপ বাই স্টেপ টপিকগুলো বলতে থাকি হয়তো এখন কিছুই বুঝবেন না তারপর জাস্ট একটু একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য আমাদের ফার্স্ট যেদিন থিওরি ক্লাস শুরু হবে ওই দিন থাকবে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু চার্জ কারেন্ট ভোল্টেজ পাওয়ার এনার্জি অ্যান্ড সার্কিট এলিমেন্ট সম্পর্কে দেন সেকেন্ড ক্লাসটা হবে বেসিক ল মানে ওহোমস ল কার্সবস কারেন্ট ল কার্সবস ভোল্টেজ ল দেন ভোল্টেজ ডিভিশন কারেন্ট ডিভিশন এই রুলসগুলো নিয়ে থার্ড লেকচারটাতে আসবে ওয়াই ডেল্টা ট্রান্সফরমেশন আর ইকুইভ্যালেন্ট রেজিস্টেন্স এইগুলোর ক্যালকুলেশন এরপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফোর্থ লেকচার যেটা ওইখানে আপনাদের মেশ অ্যানালাইসিস থাকবে মেশ অ্যানালাইসিস উইদাউট অ্যান্ড উইথ কারেন্ট সোর্স এর পরবর্তীতে হচ্ছে নোডাল অ্যানালাইসিস বিভিন্ন সার্কিট থিওরাম থেভনিন আছে নর্টন তো এই ব্যাপারগুলো যা যা এতক্ষণ বললাম এগুলো সবই মূলত আপনাদের ডিসি সার্কিটের আন্ডারে পড়ে আর এসি সার্কিটটা শুরু হবে এই যে এখান থেকে আর এল সার্কিট যেগুলো আছে সিরিজ প্যারালালের ক্যাপাসিটার ইন্ডাক্টারের ক্যালকুলেশন এগুলো থেকে বেসিক্যালি আপনাদের এসি সার্কিটের পার্টটা স্টার্ট হবে তো এই লেকচারগুলো আমাদের সব কাভার করতে হবে মিডের আগে ঠিক আছে তো মিডের আগে যেহেতু লেকচার আমাদের কাভার করা লাগবে সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে প্রথম থেকেই সিরিয়াসলি পড়ালেখা শুরু করতে হবে এখন কথা হলো আমি এই যে মার্কিং করব কিভাবে তাই না সবারই একদম প্রথম আশা থাকে আরে কি পড়াবেন ওইটা পরের ব্যাপার আমাদের গ্রেডিংটা হবে কিভাবে তো গ্রেডিংটা নিয়েও আমি একটু কথা বলে নেই আচ্ছা যারা এত নড়ানড়ি করছেন তাদের সমস্যাটা কি আচ্ছা এটা একটু খেয়াল করেন ফার্স্ট সেম যেহেতু আপনারা সেকেন্ড সেমিস্টার ফার্স্ট সেমিস্টারের প্রেজেন্টেশন দিয়েছেন কোনো কোর্সে কোন কোন কোর্সে দিয়েছেন অনেকগুলো কোর্সে দিয়েছেন তো আচ্ছা তাহলে হচ্ছে প্রেজেন্টেশনের স্লাইড কিভাবে প্রিপেয়ার করে ওইটা নিয়ে আমার কথা বলার দরকার নাই আমি শুধু কিছু পয়েন্ট জিজ্ঞেস করি ওই পয়েন্টগুলো আমাকে স্টেপ বাই স্টেপ অ্যান্সার দিয়ে যান স্লাইডে আমি কিছু অ্যানিমেশন শো করছি এই টাইপের ধরেন আপনারা তো আর এই টপিক প্রেজেন্ট করেন নাই যেই টপিকই প্রেজেন্ট করছেন ওর সাথে কি এইভাবে মিলা কোনো অ্যানিমেশন ছিল চেষ্টা করছেন পারেন নাই আচ্ছা চেষ্টা যে করেছেন এটাই অনেক এটাই কয়জন করে তাই না দেখেন আমার যে প্রেজেন্টেশনগুলো হবে ওই প্রেজেন্টেশনের স্লাইড থাকবে এক্স্যাক্টলি এই প্যাটার্নে লেখা থাকবে খুবই কম আর যেই কথাটা আপনি এক্সপ্লেন করছেন ওইটা যাতে একটা অ্যানিমেশন দিয়ে মানে এক্সপ্লেন করতে পারেন এরকমভাবে হচ্ছে স্লাইড প্রিপেয়ার করতে হবে দেখবেন আমি যখন মেনলি থিওরিটা পড়ানো শুরু করব যখন একটা টপিক আমরা মুখে জাস্ট বলে যাই মানুষের কিন্তু এটা ক্যাপচার করতে একটু ডিফিকাল্টিস ফেস করতে হয় রাইট বাট আপনি যখন বলছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম জিনিসটা শো করছেন তখন হলো মানুষের বুঝতে সুবিধা হয় আমি আপনাদের সাথে আমার একটা ছোট্ট এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করি ওইটা হলো আমার একদম আন্ডার গ্রাড লেভেলের যেই ফাইনাল প্রেজেন্টেশনটা ছিল তো ফাইনাল প্রেজেন্টেশনে আমার থেকে যে ভালো প্রজেক্ট কেউ দেয় নাই বা হচ্ছে কারোর থিসিস ভালো ছিল না এরকম কিন্তু না অনেকেরই হচ্ছে আপনার আউটস্ট্যান্ডিং মানে টপিক তারা চুজ করছিলেন আমাদেরটা ছিল মাইক্রো কন্ট্রোলার বেসড হুইল চেয়ার ফর ডিজেবল পিপল তো যেই কাজটা আমি করার ট্রাই করছিলাম তা হচ্ছে স্লাইডটা রেডি করার সময় লেখা কম্পারেটিভলি কম দিয়ে প্রত্যেকটা জিনিস যা যা নিয়ে আমরা কাজ করছি প্রত্যেকটা ডিভাইস কিভাবে অপারেট করে দেন আমাদের আউটকামটা কি ফিউচার ইমপ্লিমেন্টেশন আমরা কি করতে চাচ্ছি সব কিছুরই আমি অ্যানিমেশন দিয়েছিলাম স্লাইডে 
তো আমাদের যে স্লাইডটা ছিল অন্য অন্য মানে অনেকেই অনেক সুন্দর করে স্লাইড প্রিপেয়ার করেছিলেন কিন্তু কারোরটাতে অ্যানিমেশন ছিল না শুধুমাত্র আমাদেরটাতে ছিল তো যে কাজটা হয়েছে সব ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা কিন্তু আমাদের ওই স্লাইডটার দিকে ফুল টাইম কনসেনট্রেট করে দেখছেন প্লাস হচ্ছে শুনেছেন আপনারা একটা জিনিস খেয়াল করছেন প্রেজেন্টেশন যখন দেয়া হয় যারা বলে শুধু তারাই হলো নার্ভাস হয়ে ঘামতে থাকে আর প্রেজেন্ট করতে থাকে বাকি যারা থাকে কেউ এইদিকে মোবাইল চাপতেছে কেউ গল্প করছে এরকম করে কেন করে এটা কেউ বলতে পারবেন আচ্ছা এই পয়েন্টটা ভালো মনোযোগটা থাকে না আর আপনার ইন্টারেস্ট থাকে না এই যে কথাগুলো যে বলতেছেন যে ইন্টারেস্ট থাকে না কেন থাকে না কেউ বলতে পারবেন অনেকে দেখবেন স্লাইড প্রিপেয়ার করে আল্লাহ রহমতে এখান থেকে লেখা শুরু করে এই পর্যন্ত একদম কপি পেস্ট মারে হ্যাঁ আর ধরেন আমার পাওয়ার যেমন মানে আমার মেজর যেমন হচ্ছে পাওয়ারে পাওয়ার সিস্টেম সম্পর্কে আমি মোটামুটি আল্লাহ রহমতে পারবো কিন্তু আমি মনে করেন সিএসসির কোনো একটা প্রেজেন্টেশন দেখতে গেছি ওনারা হচ্ছে কোডিং টোডিং অনেক কিছু দিয়ে এক্সপ্লেন করছে তো করেই যাচ্ছে এখান থেকে এই পর্যন্ত লিখে আসে হ্যাঁ তো আমার কি ওই স্লাইড দেখার কোনো ইচ্ছা থাকবে কারণ আমি ওই ফিল্ডের না তো এখন হলো ধরেন যে এক্সপ্লেন করছে সে জিনিসটাকে কথা বলার সাথে সাথে কিছু ছবি দিয়ে বা অ্যানিমেশন দিয়ে সব যে অ্যানিমেশন দেওয়া পসিবল তা বলছি না আমার সামনে প্রেজেন্ট করছে আমি কি তাহলে কিছুটা হলেও তাকায় থাকার চেষ্টা করবো না যাচ্ছে উনি কী বলা ট্রাই করছে আমরা একটু দেখি তো সবাই এই ভুলটাই করে যে স্লাইডে একদম ফার্স্ট টু লাস্ট মনে করে ইনফরমেশান আমি লিখে রাখবো আল্লাহ রহমত ওই স্লাইডের দিকে তাকাবো তাকায় শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত বলবো এদিকে আমি তাকাবোই না এইটা হচ্ছে প্রেজেন্টেশনের নাম্বার ওয়ান মিস্টেক এই কাজটা করা যাবে না নাম্বার টু সামনে এসে কথা বলাটা কিন্তু খুব একটা ইজি না রাইট একটু নার্ভাসনেস কাজ করবে অনেকে যারা আপনারা একটু ইন্টারভার টাইপের আসেন কথা বলতেও ঝামেলা হইতে পারে এটা সবারই হয় প্রথম প্রথম দিকে বাট যখন আপনি জবে যাবেন অথবা ধরেন জব ভাইভা দিতে যাবেন হ্যাঁ তখন কি বলবেন যে আমি লজ্জা পাচ্ছি কথা বলবো না কিংবা আমি ভয় পাচ্ছি আমি অ্যান্সারটা জানি আমি দিব না কাজ হবে হবে না আমি হচ্ছে এই যে বললাম না এটা আমার ফার্স্ট জব যখন জবের ভাইভা দিতে গেলাম আমাদের ট্রিপল ই ডিপার্টমেন্টে যতজন ফ্যাকাল্টি দশ থেকে এগারো জন মনে হয় ফার্স্টে ফার্স্ট রাউন্ড ভাইভাতে সবাই প্রেজেন্ট ছিলেন ভালো কথা ভাইবার কোয়েশ্চেন যখন করে তখন কিন্তু আপনাকে ওই যে আমরা নর্মালি যেভাবে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সেশন করি না ওইরকম হয় না যে একজন শেষ করবে তারপরে আরেকজন শুরু করবে ওইরকম না আপনি একটা শেষ করতে না করতে আরেকটা কোয়েশ্চেন চলে আসবে সো আপনাকে ওইভাবে জিনিসটা কোপ আপ করতে হয় হ্যাঁ তো এগুলো আমরা কখন শিখব ওই জবে যায় তখন প্র্যাকটিস করব এক্স্যাক্টলি আমরা হচ্ছে এটা স্টুডেন্ট লাইফ থেকে প্রেজেন্টেশন দিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারি অথবা হচ্ছে অনেকে ক্লাবে জয়েন্ট থাকে ওই অ্যাক্টিভিটিসগুলো থেকে জিনিসগুলো আনতে পারে সো যেভাবেই হোক আমাদেরকে এটা ডেভেলপ করতে হবে আমার ক্লাসের যেটা আমি এত কথা বললাম হচ্ছে আপনাদেরকে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা বোঝানোর জন্য আর যাতে ক্লাস থেকে বের হয়ে না বলেন এই ম্যাডাম প্যারা দিবেন অনেক এই জন্যই হচ্ছে এই কথাগুলো এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি নাম্বার ওয়ান আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিই না মানে একদম ঠেকায় না পড়লে আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিই না কারণটা কি কারণ হচ্ছে আমরাও তো স্টুডেন্ট ছিলাম আমি এখনও আসি অ্যাসাইনমেন্ট আমরা করি একজন আর বাকি দশজন কপি করে এখন বলবেন যে দেন কেন না দিলে প্রবলেম হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ থাকবে না সবাই খারাপ ভাববে ভাববে হচ্ছে নিজের সিজি পিএ নিয়ে ব্যস্ত আসছে এই জন্য আমরা দিয়ে দেই তো এই কাজটা করে আসলে যারা দেখে দেখে লিখতেছে তাদের কোনো লাভ হয় না আলটিমেটলি জিরো আউটকাম সো আমার কোর্সের প্রথম টার্গেটই হলো কোনো অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে না এটা যদি খুব আমার বললাম দরকার না পড়ে আমি কোনো অ্যাসাইনমেন্ট দিব না আপনাদেরকে তাহলে আমি জাজ করব কিভাবে নাম্বার ওয়ান হলো আমার প্রেজেন্টেশন একটু আগেই জিজ্ঞেস করছিলাম আপনারা প্রজেক্ট নিয়ে কেউ কাজ করছেন কি না নাম্বার টু হচ্ছে প্রজেক্ট যাতে এই কোর্সটা করে শুধু কপি পেস্ট না শেখা হয় অ্যাটলিস্ট হচ্ছে আপনাদের রিয়েল লাইফে জিনিসগুলো লাগে ওই রকমভাবেই আমি কোর্সটাকে ডিজাইন করার ট্রাই করছি এখন এই প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে হবে এই প্রেজেন্টেশনের উপর থাকবে হচ্ছে মিনিমাম টেন মার্কস ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ফিফটিন পার্সেন্ট আর নাম্বার থ্রি হলো ক্লাস পারফরমেন্স ক্লাস পারফরমেন্সের মধ্যে আমি অ্যাটেন্ডেন্সটাকেও কাউন্ট করছি 
আর নাম্বার ফোরে যে ক্লাস টেস্ট ক্লাস টেস্টটাকে নাম্বার ফোরে কেন রাখলাম বলেন তো পরীক্ষা দেওয়াটা একটা প্যারা পরীক্ষার কথা যখনই বলবো তখনই আপনাদের মনে হবে কি এ কি না কি দিল সার্কিট অ্যানালাইসিস করতে দিছে কঠিন মনে করবেন এই জিনিসগুলো হচ্ছে তখন ব্রেনে থাকবে না কিন্তু এই তিনটা কাজ যদি আপনারা করে জিনিসগুলো শিখতে পারেন নাহলে এই ক্লাস টেস্ট নিয়ে যতটুকু না উপকার হবে তার থেকে হচ্ছে এই তিনটা পয়েন্টে আমাদের বেশি মানে ফ্রুটফুল হবে একটা জিনিস বলতে পারেন আমরা এই যে ক্লাসগুলো করি আমাদের কি শুধু গ্রেডটাই দরকার নাকি শেখাও দরকার শেখারও দরকার এই কথাটা যে আমরা বললাম না এটাও বলছি জাস্ট বলার জন্য আমি শুধু শেখাই যাই গ্রেডটা সি প্লাস দেই দেখেন অবস্থা কি হয় তো আমাদের অ্যাকচুয়ালি দুইটাই দরকার গ্রেডও দরকার শেখারও দরকার সো আমরা শিখব হচ্ছে এই তিনটা ওয়েতে এই তিনটা ওয়েতে শিখলে যে সুবিধাটা আপনাদের হবে আপনারাও জিনিসগুলো ক্লাস অ্যাটেন্ড করে মজা পাবেন আমিও পড়ায় মজা পাবো এখন কথা হচ্ছে প্রেজেন্টেশনটা কিভাবে হবে ফুল সেমিস্টারে একটা ফর্মাল প্রেজেন্টেশন এরকম না কিন্তু এটা এই প্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে আপনার প্রত্যেক উইকে হবে প্রত্যেক সপ্তাহে এখন কথা হচ্ছে আপনারা কি এই কয়জনের স্টুডেন্ট নাকি আরও আছে ওকে যদি মনে করেন নাম্বার অফ স্টুডেন্টস বেশি থাকে তাহলে হচ্ছে আমি পাঁচজন করে একটা গ্রুপ করে দিব এখন এই যে বললাম না প্রত্যেক সপ্তাহে হবে প্রত্যেক সপ্তাহে সবার হবে না ধরেন গ্রুপ আমাদের পাঁচটা যদি হয় পাঁচটা বা আমি ছয়টা ধরলাম এক এক সপ্তাহে আমি দুইটা করে গ্রুপ নিব যদি ছয়টা গ্রুপ থাকে তাহলে এক এক সপ্তাহে আমি দুইটা করে গ্রুপ নিব আর এই প্রেজেন্টেশনটা যে খুব মানে বেশি টাইমের হবে তা না পার গ্রুপ হচ্ছে আপনার টেন মিনিটস করে টাইম পাবে যদি আমার আইডিয়াগুলো কোনোটা খারাপ লাগে বা মনে হয় যে না আমি এটা চেঞ্জ করতে হবে আমার সাথে আপনারা বলেন বাট জিনিসটা আগে একটু বোঝার ট্রাই করেন পার গ্রুপ কত মিনিট করে টাইম পাবে টেন মিনিটস ওকে তাহলে এখন এই প্রত্যেক সপ্তাহে প্রেজেন্টেশন দিতে গেলে কি আমরা এই প্রজেক্টের কাজ করে প্রেজেন্টেশন দিব নাকি নতুন নতুন টপিক উদ্ধার করে প্রেজেন্টেশন দিব কোনোটাই কিন্তু সম্ভব না রাইট সো এই প্রেজেন্টেশনটা বেসিক্যালি হবে আমি ক্লাসে যা পড়াচ্ছি ওইটার উপরে যদি আমি বলি আমি সাডেন ক্লাস টেস্ট নিব তাহলে আপনারা প্রেশারে পড়বেন ওইটা মনে থাকবে না আর এই প্রেজেন্টেশনটা হচ্ছে জাস্ট ওই যে মানুষ রিভিউ দেয় না ধরেন আমি একদিন পড়ায় গেলাম সাথে সাথে হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ স্লাইড বানাইতে হবে ওই পাঁচজনের যে গ্রুপ থাকবেন ওরা মিলে আর কি স্লাইডটা বানাবেন ধরেন যদি একজনও ফাইনাল মানে এডিটিংটা করেন তারপরও ট্রাই করবেন সবাই কিছু না কিছু কন্ট্রিবিউট করার ধরেন অ্যানিমেশনগুলো খোঁজার সময় ভাগ করে নিলেন তাহলে সুবিধা হবে আর এই যে বললাম যে যে ক্লাসে আমি যেটা পড়াই যাচ্ছি ওইটাই জাস্ট হচ্ছে পরের দিন আপনারা প্রেজেন্ট করবেন দুইটা গ্রুপ করে ঠিক আছে তো আমার ক্লাসে যেটা হবে যদি আপনাদের অ্যাটেন্ডেন্স না থাকে ভালো করে জিনিসটা মাথায় রাখেন যদি অ্যাটেন্ডেন্স না থাকে তাহলে আমাকে কোনো রিকোয়েস্ট করেই লাভ হবে না এই ফিফটিন পার্সেন্ট কিন্তু আপনার টোটালি বাই ডিফল্ট চলে যাচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স হচ্ছে আপনাদের এইটি পার্সেন্ট আমি কাউন্ট করবো কারণ যেহেতু আপনারা রেগুলার স্টুডেন্ট এইটি পার্সেন্টের নিচে যাতে না নামে আমার কোর্সে আপনারা কোনো কিছুতেই খুব একটা প্রেশারে থাকবেন না শুধু প্রেশারে থাকবেন হচ্ছে যে এটা নিয়ে অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে যদি ক্লাসে আসেন ঠিকভাবে পারফর্ম করেন যদি এমন হয় আপনারা সবাই এ প্লাস পাচ্ছেন বা সবাই এ পাচ্ছেন আমি দিব কিন্তু খাতায় লেখা থাকতে হবে কারণ ধরেন আমি যদি তিরিশ জনের মধ্যে বিশ জনকে এ প্লাস আর এ মিলাই দেই তখন কিন্তু ওই খাতা আবার চেক হয় এটা কেউ জানেন প্রি চেক হয় রিচেক হলে যদি মনে করেন আপনাদের খাতায় আসলেই লেখা থাকে আমার তো দিতে অসুবিধা নাই কিন্তু যদি না দিয়ে আমি গ্রেস দিয়ে এ প্লাস এ করি তাহলে আপনাদেরও বারোটা বাজবে আমারও বারোটা বাজবে সো এটা আপনাদেরকে নিজেদের অর্জন করতে হবে এ প্লাস আর এ কেউ কাউকে দিতে পারে না ধরেন আপনার এ ফাসে ফেলটাকে ডি করা যায় কিন্তু এই দুইটা গ্রেড মানুষের অর্জন করে নিতে হয় তো যদি ঠিকভাবে সব কাজ করেন আমার দিতে কোনো আপত্তি নাই বাট এই যে বললাম এই কাজগুলো ঠিক মতো করতে হবে আর ক্লাস পারফরমেন্সটা কি বলেন তো শুধু আসলেই ক্লাস পারফরমেন্স হয়ে যাবে তাহলে এক্স্যাক্টলি ধরেন আমি একটা টপিক আপনাদেরকে পড়ালাম পড়ানোর সাথে সাথেই কোয়েশ্চেন করবো না কারণ আমার কাছে না এই জিনিসগুলো ইজি লাগতেছে কারণ আমি নিজে পড়ে এসছি পড়াচ্ছি সব মিলে বাট আপনাদের কাছে তো নতুন রাইট সো আমি পড়ানোর পরে ফাইভ মিনিটস মতো একটা ব্রেক দিব ওই ব্রেকে আপনারা জিনিসগুলো একটু রিভিউ করে দেন আমাকে এই যে যে কোয়েশ্চেনগুলো করবো ওইটার অ্যান্সারটা দিতে হবে 
আচ্ছা যাদের তুলে বসতে খুব কষ্ট লাগতেছে তারা দাঁড়াই থাকেন অসুবিধা নাই এইগুলো নিয়ে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে এই দুইটা পয়েন্ট নিয়ে ওয়ান অ্যান্ড থ্রি ওকে হ্যাঁ এই যে আপনাদের যে গ্রুপটা করবেন এটা খুব বুঝে শুনে করবেন হ্যাঁ কারণ ওই একবার যে গ্রুপটা আপনারা ফর্ম করবেন ওইটা আপনাদের প্রেজেন্টেশন গ্রুপও আবার হচ্ছে প্রজেক্টের গ্রুপও পরে এসে কারোর নামে বিচার দিলে কিন্তু গ্রুপ মেম্বার চেঞ্জ হবে না সো যাই করেন একদম শুরুতে ঠান্ডা মাথায় ডিসিশনটা নিবেন যে আমি প্লেস এ ফাইভ মেম্বার্স আর ফোর মেম্বার্স যা রাখি সেটাই আমার ফাইনালাইজ প্রজেক্ট একটা এখন এই প্রজেক্টটা আপনারা কি বেসিসে করবেন এটা আজকে আমাকে বলতে হবে না নেক্সট ক্লাসে বললেও চলবে কয়েকটা আমি ক্রাইটেরিয়া বলে দিই আপনারা আইদার আরিনো বেস প্রজেক্ট করতে পারেন ওইগুলো খুবই সুন্দর হয় ইজি মানে আপনাদের দেখতেও ভালো আবার হচ্ছে প্ল্যাগ অ্যান্ড প্লে টাইপের কোডিং যেহেতু আপনারা এক্সপার্ট ফুল এক্সপার্ট বললাম মানে বলা ভুল হবে যেহেতু এক সেমিস্টার গেছে মোটামুটি এক্সপার্ট তো সব কিছু মিলে প্রজেক্টে আপনাদের খুব একটা বেশি কষ্ট হবে না আর যদি মনে করেন যে না আইডিনো বেস্ড প্রজেক্ট করতে চাচ্ছেন না তাহলে যে কোনো আদার্স করলেও অসুবিধা নেই কিন্তু টপিকটা আগে আমাকে বলে দিতে হবে আচ্ছা এইখানে কেউ কিছু বলবেন না ওইটা একদম আপনি বুঝে শুনে ফাইনালাইজ গ্রুপ দিয়ে দেবেন ওইটাই আপনার প্রেজেন্টেশন গ্রুপ ওইটাই হচ্ছে আপনার প্রজেক্টের গ্রুপ এক্সাক্টলি একদম এড এন্ড অফ দ্য সেমিস্টার সেম গ্রুপ থাকবে যদি মারামারিও বাঁধে তাও আমি চেঞ্জ করতে পারবো না বোঝা গেল কারণটা কি আপনাদের হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস যত থাকবে আমি ওইভাবে ভাগ করে আর কি গ্রুপটা করব সো আপনি একজনকে যদি চেঞ্জ করতে চান বা বাদ দিয়ে দিতে চান সে যাবে কোথায় এই জন্য আর কি গ্রুপটা একবারে ফিক্স করতে হবে আচ্ছা কারো কোনো কনফিউশন থাকলে ডিরেক্ট আমাকে জিজ্ঞেস করে নিজেরা ডিসকাস করে সমাধান হবে না প্রেজেন্টেশনের মধ্যে এইটার মধ্যে অ্যাটেন্ডেন্স আসলে বাই ডিফল্ট থাকবে কারণ আপনি না থাকলে প্রেজেন্টও করতে পারবেন না অ্যাটেন্ডেন্সও নাই কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্সের মার্কসই চা আলাদা আসে ক্লাস পারফরমেন্স আর অ্যাটেন্ডেন্স মানে আপনি অ্যাটেন্ড করলেন ক্লাস পারফরমেন্স ভালো থাকলে ওইখানে আমি যদি ফাইভ রাখি টেন রাখি ফুল মার্কস পাবেন আর এই তিনটা বা চারটা পয়েন্ট যাই থাকুক না কেন এরা মিলে হচ্ছে তিরিশ মার্কস থাকবে আর এই তিরিশ মার্কসে আমি কোনো ছাড় দিব না এটা আগে থেকেই বলে রাখলাম যারা ক্লাসে আসবেন না তারা শুরুতেই ধরে নেবেন এই তিরিশে আপনাদের নাম্বার খুব কম হবে যদি আমি একদম মানে খুব ইয়ে করেও নাম্বার দেয় যারা ক্লাস ঠিক মতো করবেন না বা হলো অ্যাসাইনমেন্ট জমা টমা অ্যাসাইনমেন্ট না সরি এই যে প্রেজেন্টেশন দিবেন না তিরিশে আমি বারো দিয়ে রাখব যদি এটা আপনাদের জন্য ঠিক থাকে তাহলে আইসে না অসুবিধা নাই আর যদি মনে করেন তিরিশে তিরিশ পাইতে হবে তাহলে হচ্ছে ক্লাসে রেগুলারলি আসা লাগবে হুম বলেন কি ম্যাম কারো কোনো কনফিউশন আছে আচ্ছা এই প্রথম যেবার আপনার অ্যাডমিশন নিয়েছেন ওই বার তো মনে হয় মিড টার্ম হয় নাই আপনাদের রাইট এখন থেকে তো হবে এখন থেকে যদি মিড টার্ম হয় তাহলে যে নর্মাল যেরকমভাবে গ্রেডিং হয় মিড টার্মে হলো থার্টি পার্সেন্ট ফাইনালে ফর্টি পার্সেন্ট আর এই যে এইগুলো মিললে হচ্ছে থার্টি পার্সেন্ট এখন কথা হইলো যদি মিড টার্ম খারাপ হয় তখন কি হবে ও হয় না আপনি ধরেন মিড টার্মে যদি কেউ তিরিশে চব্বিশ বা পঁচিশের নিচে পান তার এটা কত ভালো করবে না যদি কেউ মিডে খারাপ করেন এই যে অ্যাসাইনমেন্টটাকে আমি প্রথমেই রিজেক্ট করে দিলাম না তখন হচ্ছে ওই অ্যাসাইনমেন্টটা এদিকে চলে আসবে কিন্তু তাই বলে আবার কেউ ইচ্ছা করে খারাপ করেন না কারণ হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া কিন্তু ম্যান্ডেটরি না যদি আমি মনে করি যে না কোয়েশ্চেন আমি অনেক ইজি করছিলাম বাট এ কিছুই পরে নাই দেখে পারে নাই তাহলে আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিব না আর আমার কাছে যদি মনে হয় যে না কোয়েশ্চেনটা আসলে কম্পারেটিভলি খুব টাফ না হলো মিডিয়াম লেভেলের ছিল তো এভারেজ মোটামুটি পার্সে বাকিটা আমার একটু গ্রেড ইম্প্রুভ করার দরকার তখন আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিব এই অ্যাসাইনমেন্টটা টোটালি ডিপেন্ড করবে আপনার স্ক্রিপ্টের ওপর ধরেন যেগুলো জেনারেলাইজ কোয়েশ্চেন আপনি সব অ্যান্সার করতে পারছেন কিন্তু মোটামুটি যে একটু আমাদের তো সব ইজি প্রশ্ন দেওয়া যায় না একটু যেটা টাফ ওইটাতে কিছুটা ভুল আছে তখন আমি অ্যাসাইনমেন্ট দিয়ে আপনার ওই গ্রেডটা ইম্প্রুভ করে দিব বোঝা গেল আচ্ছা 
এখন কি তাহলে একটু পড়াশোনা শুরু করি বেশি কিছু না যা সিরিজ সার্কিট প্যারালাল সার্কিট এগুলো নিয়ে ডিসকাস করলে কি কারো মন খারাপ হয়ে যাবে হবে না আচ্ছা আর বই ভালো কথা বইটা আপনারা রেফারেন্স বই হিসেবে বল স্টেট স্যার এটা রাখতে পারেন বাট মেন বইটা আলেকজান্ডার সাদিকুরটা রাখবেন কিনতেও পারেন অথবা আমি পিডিএফ দিয়ে দিব এখন পিডিএফ দেখে যেমন আমার নিজের পড়তে সমস্যা হয় ওইরকম যদি কারোর থাকে যে পিডিএফ দেখে পড়তে কমফর্টেবল ফিল করেন না তাহলে সে বইটা কিনে নিলাম ভালো আর কি আচ্ছা পিডিএফ আমি আমাদের ইয়ারপিতে এখনও নতুন সেমিস্টারের জিনিসগুলো আপলোড করার মনে হয় শুরু হয় নাই তো এক্স্যাক্টলি ওইটা শুরু হলে আমি দরকার লাগে দিয়ে দিব কিংবা হচ্ছে আপনাদের যে একটা গ্রুপ আছে না ওই গ্রুপে আমাকে অ্যাড করছেন গতকালকে স্যার জি কে স্যার সো আমি ওই গ্রুপে হচ্ছে টুয়েলভ ব্যাচ ডিপার্টমেন্টের যে গ্রুপটা তো দরকার লাগলে আমি ওইখানেও হচ্ছে আপনাদেরকে এই পিডিএফগুলো প্রোভাইড করব ঠিক আছে গ্রেডিং নিয়ে কারো কোনো কনফিউশন আছে মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন এর থেকে ভালো কোনো আইডিয়া কারোর কাছে থাকলে আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন কারো কোনো আইডিয়া আছে আর এই যে মার্কের প্রেজেন্টেশনের রিপ্লেসমেন্টে অন্য কিছু অথবা অ্যাসাইনমেন্টের রিপ্লেসমেন্টে আরও ভালো কিছু এমন কোনো আইডিয়া আচ্ছা না থাকলে তাহলে আমরা ফুল সেমিস্টারটা এইভাবে ইনশাল্লাহ কন্টিনিউ করব আপনাদের লজিক গেট কি পড়া শেষ না লজিক গেট পড়া শেষ রাইট আমি এইখানে হচ্ছে লজিক গেটের এটা কেন রাখছি জানেন যাতে হলো আপনারা এর সাথে সার্কিটটাকে একটু রিলেট করতে পারেন অ্যান গেট সম্পর্কে আপনাদের সবারই আইডিয়া আছে রাইট অ্যান গেটটা কিভাবে কাজ করে এরকমভাবে থাকে আমাদের টু ইনপুট ওয়ান আউটপুট তো কখন এটা ওয়ান থাকে দুইটাই যদি আমার ওয়ান হয় তখনই আউটপুটে ওয়ান আসে রাইট আমরা যদি একটু ট্রুথ টেবিলটা দেখি ধরেন আমি টু ইনপুট যেটা দিলাম এ একটা ইনপুট দিলাম বি একটা ইনপুট আর এখানে আমি আউটপুটটা দেখতে যাচ্ছি সো জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো ওয়ান জিরো ওয়ান যদি দুইটাই জিরো থাকে সেক্ষেত্রেও আউটপুট জিরো জিরো ওয়ানেও জিরো ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান ওয়ানে ওয়ান এর অর্থ হলো যদি আমার টু ইনপুটই ওয়ান থাকে তখনই শুধুমাত্র আউটপুটটা থাকবে এই তো আর অর গেটের কনসেপ্টটা কেমন যে কোনো একটা হইলেই হয়েছে এর ক্ষেত্রে যখন আমি অর গেটটা এটা ছিল অ্যান্ডের জন্য অরের জন্য যদি আউটপুটটা দেখি এর ক্ষেত্রে শুধু শূন্য থাকে বাকিগুলো সবই ওয়ান থাকে এখন আসি আমাদের সার্কিটে এই অ্যান গেটটাই মূলত হলো আপনার সিরিজ সার্কিট আর অর গেট যেটা এটাই হচ্ছে আপনাদের প্যারালাল সার্কিট তাহলে এবার একটু আমি অ্যানিমেশনটা দেখাই দেখেন যারা ওই সাইডে আছেন দেখতে পাচ্ছেন ঠিক মতো আর আপনি ওই দিকে ঘুরে কোন কেন বসছেন এদিক ঘুরেন আর যদি ও আচ্ছা বসেন যেভাবে বসেন এখানে দেখেন আমাদের সুইচ কয়টা ছিল দুইটা রাইট এ সুইচ আর বি সুইচ একটা জিনিস খেয়াল করেন জাস্ট এর সাথে রিলেট করার ট্রাই করেন কারণ আপনারা যেহেতু এই লজিক গেট ভালো বোঝেন এটার সাথে ওইটা কম্পেয়ার করলে বুঝতে সুবিধা হবে দেখেন দুইটা সুইচই যখন আমার অন কন্ডিশনে আসে লাইটটা কি বন্ধ ছিল না একটা সুইচ যখন বন্ধ হয় তখনও লাইট হচ্ছে বন্ধই মানে অন অন হয় না যখন দুইটাই অফ কন্ডিশনে আসে তখনই লাইটটা চলে এর কারণটা কেউ বলতে পারবেন এই অ্যানিমেশনটার অ্যাকচুয়াল এক্সপ্লেনেশন কি দুইটাই অন তাও চলতেছে না একটা বন্ধ একটা অন তাও চলে না কি হচ্ছে আচ্ছা আমি একটু সহজ ভাবে বলি এই সার্কিটগুলো দিয়ে যখন হচ্ছে আপনার কারেন্ট পাস করে তখন একটা ক্লোজ সার্কিট হতে হয় হ্যাঁ টোটালটা এখানেও কিন্তু মূলত ব্যাটারিটা এরকম দেখাচ্ছে বাট ব্যাটারি যখন কানেক্টেড থাকে এটা একটা 
टोटल क्लोज सार्किट आकार कनेक्टेड थे तो जो कारेंटा इसे पास कर आसार पर जख ही देखे ये ओपेन आई दिक दिखे तो फ्लो करते जार जो लाइटा जले ना और जख ही दुईटाई अपन क्लोज कंडिशने आ तक लाइट जले यही देखें एंड गेटर मत जो हमारे हे एक जिरो एक वन थे तक आउटपुट जिरो बाट जखनी हमारे दुईटा आउटपुट ही वन कंडिशने इनपुट ही वन कंडिशने आसे ठीक तक आउटपुट वन हो जाए एबार प्रब्लेम कि अच्छा देखें ये जैगाटाते जो अपना दुईटा सूच ही अन कंडिशने थे अपनी ये सार्किटा दे बोझा ट्राई करें वो बैटारी के बैटारी मूलत यह कानेक्टेड थे ये ग्राउंड एदि के हम पजिटी जख कारेंट पास कर सार्किटा के ओपेन रखी ए दिक्कत के कारेंट फ्लो करते पारे ना कारेंट फ्लो करार्जे कि दरकार था क्लोज सार्किट दरकार लागे रईट सो ये तक ही कारेंट फ्लो कर जो ये ए रकम भाव क्लोज थे तो ये एनिमेशन शो कर आज जख हमारे सूचगुल् ओपेन कंडिशने थे कोेंट पास करते एक ओपेन एक क्लोज थकले हा दुईटाई जख क्लोज तक ही शुदुम्र लाइट अन है बोझा गया एन यीज सार्किटर प्रब्लेम कि वोटा बुझते पर हलो यनीमेशन एक जिन लक्ष्य करें धरें आपनी तीन टा लाइट परपर एरक सीरिजे कानेक्ट कर ठीक है एक लाइट को कारण नष्ट हो गल युटार कि दोष छो कि ख्याल करें ये जदि को नष्ट हो जाए मैं इटे सरए फिल डिसकनेक्ट कर दिल बाकी दुईटा अटोमेटिकाली अपनार अफ हो जा क्यों कारण वही सार्किटा ब्रेक कर सो सीज सार्किटर क्षेत्र में प्रब्लेम ही ये जो एक इक्ुपमेंट अपना डैमेज हो जाए से क्षेत्र में फुल सार्किट अपारेट करा बंध कर दे बोझा गया तो हमें जो अपने के ड्रबैक्स जिज्ञेस करी सीज सार्किटा समस्या कि क्यों ये यूज करते तक ये कथागुल्लो बोलते हैं इंटारे एक कोश्चन पड़े ना थियोरिटिकल टू मार्क्सर जो खूब आसत क्रिएट कोश्चने जे बासा बाड़ीते श्रेणी समबायर परिवर्ते समानरल समबाय व्यवहार कर एक्सैक्टलि वोटाई अच्छा ये पैराल जो एत प्रशंसा कर लम खूब भलो सब मिले थकते अपना आगे प्रशंसा कर इंटारे एन देखी एक्चुअल भलो कि ना और गेटटार लजिकटा माथाय रखें जो हमारे जेको एक वन थे आउटपुट वन आस जस्ट ये लजिकटुकु अपनारा मने रेखे एक एक कम्पेयर करा ट्राई करें देखें ये जो सुइचिंग एक्टिविटीजगुलो देखें दुईटाई अन थे मैं दुईटाई जो अपना ओपेन थे तक ही शुदुम्र लाइट जल्दना बाट जेको एक अफ हर साथ ही लाइट जलते आर जो दुईटाई अफ हो जाए तो लाइट जल्बे और कारेंटर कथा जो वही कारेंटर फ्लोरता एनिमेशने लक्ष्य करें धरें हमारे सार्किटर कारेंट आई छिल हाँ आई कारेंटा ये जो एंटार कर लो करारे तीन टाइम ब्रांच कानेक्टेड आई वन टू आर थ्री तक येंट तीन टा डिफरेंट भागे भाग हे आर वनर मध्य दिए आई वन कारेंट एट दिए आई टू एट दिए आई थ्री एरा तीन जन कि इसे अब ये मिलसे मिले टोटाल आई कारेंट हुए सार्किट थे लिव कर यारा इंटारे देखें चलतर जो अध्याय ना चलतरित चैप्टारे मध्य सार्किटाई छो तक एनिमेशन छो ना एन एक आटा दिए कि बोझा सूपर एट एनिमेशन दीसि क्या एक स्लैडे ये बोझाना होना पैराल सार्किटर क्षेत्र में तीन टाइम ब्रांचर कारेंट डिफरेंट है चार्ट ब्रांच थे चार्ट भाग हो जो और भोल्टेज जो पैराल क्षेत्र में भोल्टेजा सेम थे एरपर जदि क्यों भूल करें तो क्योंकि एरपर दिन बका दिए दीब तेल पैराल सार्किटर क्षेत्र में क्यों पैराल सार्किटर क्षेत्र में भोल्टेज सेम थे कारेंट डिफरेंट है और सीरीजर क्षेत्र में जस्ट उल्टा कारेंट सेम थे भोल्टेजा भाग हो जाए ये हमें मिस कर गेम एट एक्सप्लेन कर दे देखें जो हमें सीरिजर क्षेत्र में देखी एक ही कारेंट प्रत्येकटार मध्य दिए फ्लो कर भोल्टेज जो आटार एटार एटार तीनटार एक क्रस हम डिफरेंट हो जाए तेल भि ओन भि टू भि थ्री जो अपने के भोल्टेज डिविसन कारेंट डिविसन रूल्सगू पढ़ाना तक यो आबार आसें 
আর নিচে যে অ্যানিমেশনটা আছে ওই অ্যানিমেশনটা বেসিক্যালি হচ্ছে সার্কিটে আমরা কিভাবে এটাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আর পিকচোরিয়াল সার্কিট ডায়াগ্রামটা কি টাইপের হয় ওরকম দেখানো আছে যে সুইচিং দিয়ে আপনারা ল্যাবে যদি এক্সপেরিমেন্ট করেন তখন মূলত এদিকেরটা ইউজ করতে হবে আচ্ছা থিওরি আসকে আর বেশি পড়াবো না এবার যে কোনো একজন আমাকে এটা এক্সপ্লেন করেন সামনে এসেও বলতে পারেন অথবা সিটের থেকেও বলতে পারেন যে কোনোভাবে আচ্ছা আমি একটু একটু করে কোয়েশ্চেন করি এই প্রথম সার্কিটটা কিসের সিরিজ না প্যারালাল ভেরি গুড ফার্স্ট এরটা হচ্ছে প্যারালাল সার্কিট কিভাবে বুঝলেন ভেরি গুড আমাদের হচ্ছে এখানে দেখেন সেগমেন্টগুলা কিন্তু ডিফারেন্ট রাইট আর এইদিকে একটা কমন পয়েন্ট এই সাইডে হচ্ছে একটা কমন পয়েন্ট আছে দ্যাট মিন্স যখন একটা কারেন্ট আমার এন্টার করবে এই পয়েন্টে এসে তিনটা ব্র্যাঞ্চের অ্যাক্রসে হচ্ছে ডিভাইড হয়ে এই পয়েন্ট থেকে আবার সেম কারেন্ট হয়ে বের হয়ে যাবে আর এদের তিনজনের অ্যাক্রসেই ভোল্টেজটা সেম আচ্ছা বলতে পারেন এখানে একটা রেজিস্টার দিয়ে রাখার কারণটা কি ওকে ওইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি সেফটি পারপাসে ইউজ করা হয় যাতে এলইডিগুলো তো আপনার অনেক কম ভোল্টেজ নিতে পারে যাতে এটা নষ্ট না হয়ে যায় আর এটা তাহলে এই সাইড থেকে যে কোনো একজন এক্সপ্লেন করেন সিরিজ না প্যারালাল সিরিজ তাহলে সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে কারেন্ট সেম থাকবে না ভোল্টেজ কারেন্ট সেম থাকবে ভোল্টেজটা হচ্ছে তিনটার এক ক্রসে ডিভাইড হয়ে যাবে ফাইন আচ্ছা ব্রেড বোর্ড সম্পর্কে আইডিয়া আসছে কার কার এটা যেহেতু হচ্ছে আপনার ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের কোর্স সুতরাং ফুল সেমিস্টারটাই এইটাকে আপনাদের দেখতে হবে হ্যাঁ একদম যতদিন যতবার ল্যাবে আসবেন ততবারই হচ্ছে আপনাদেরকে এই ব্রেড বোর্ডটাকে নিয়ে কাজ করতে হবে সবাই একটু খেয়াল করেন আপনাদের তো তো ভালো এটা সেকেন্ড সেমিস্টার তো মোটামুটি ব্রেড বোর্ড সম্পর্কে আপনাদের আইডিয়া আছে আমরা যখন মানে বিশেষ করে আমি আর কি আন্ডার গ্রেড লেভেলের ফার্স্ট ক্লাসই ছিল আমার ট্রিপলির ল্যাব তো আচ্ছা একটা কোনো সমস্যা ও প্রথমে না বললাম ক্লাসে কথা বলা যাবে না দেখেন যেটা বলছিলাম শুনেন মজা পাবেন আমাদের হচ্ছে আন্ডার গ্রেডে আমার প্রথম আপনাদের যেমন আজকে ট্রিপল ইর ফার্স্ট ক্লাসই ল্যাব আমার একদম প্রথম ক্লাসটাই ল্যাব ছিল তো ল্যাবে যাওয়ার পরে ম্যাডাম প্রথমেই শুরু করলেন যে ব্রেড বোর্ডে কীভাবে কাজ করতে হবে সিরিজ প্যালার সার্কিটের আমাদের কানেকশানটা কেমন কি হবে এগুলো এক্সপ্লেন করা স্টার্ট করলেন তো কমন পয়েন্ট একটা কথা আছে এখানে কমন পয়েন্ট এই কথাটা বলার সাথে সাথে আমার মাথায় আসতেছিল যে এর আসলে কমন কিভাবে কি। এদিকে কমন এটা কমন নাকি কোনটা কি পরে কানেকশান যখন দিতে হবে তখনও আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না আর ম্যামের একটা পজিটিভ দিকে আমি বলবো কারণ উনি ওইভাবে আসলে ক্লাসগুলো কন্ডাক্ট করতেন দেখে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারছিলাম প্রথমে একদম হাতে ধরে দেখাই দিতেন না যে এই সার্কিট এভাবে বানাও এটা এমন করো এভাবে করতেন না আমরা ট্রাই করতাম যদি না পারি তখন একটু বকা দিয়ে দেন দেখাইতেন তো এর জন্য আসলে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারছিলাম ওনার থেকে আবার দেখি কি এই মাঝখানে এরকম ব্রেক করা আর ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত কিন্তু আমাদের ব্রেড বোর্ডের কোনো কাজ থাকে না রাইট আমরা জীবনে দেখিও নাই আসলে কমন পয়েন্ট তো অনেক দূরের কথা 
सो प्रथम अपन के शिखते हैं जो ब्रेडबोर्ड कमन पॉइंट को भूलम ये एखे लम्बा कर एक लाल दाग दे ब्लू लाइन देव आगर एक्चुअल मिनिंग की पजिटिव नेगेटिव कैन देव आगो एक शिखते हैं जदि क्यों ठीक ना शिखें तेल दुईटा प्रब्लेम एक प्रब्लेम हे धरें आनी भोल्टेज बेसि दिए जो को सार्किट बिल्ड करबें वो सार्किटाई पुरे जाए और एक समस्या हे ब्रेडबोर्ड अनेक समय नष्ट हो जाए ब्रेडबोर्ड पॉइंट अने के पुरै फेल से यकमो है सो झमेला आसे अपना फार्स्ट सेमिस्टारे जेहतु मोटामोटी ये क्ज करसें क्यों कि बोलते पर दिक्कत कमन को कमन कि ये धरी ना कि यकम भाव धरी मैं हरिजेंटाल ना वार्टिकल हरिजेंटाल एन कथा हलो जो सेगमेंट और ये सेगमेंटे थकब तक कमन हे जो अपनी लाइनगुलर कथा चिंता कर तक कमन हलो हरिजेंटाल प्लस कैन देखें अपन दे सामने ये ना पावर सप्लाई पावर सप्लाई आ ट्रेनर बोर्ड आनार बोर्ड फाइव भोल्ट लेखा एक पॉइंट आयाल कर फाइव भोल्ट लेखा फिफ्टीन भोल्ट लेखा आज है तो प्लस फाइव प्लस फिफ्टीन जगू आो ओखान जी को भोल्टेजर कानेक्शन दीते हैं वो टाइम प्लसटा यूज करी ठीक है ट्रेनर बोर्डे प्लस फाइव भोल्ट प्लस फिफ्टीन भोल्ट ए रखम लेखा आना कि डिसी पावर सप्लाई थे अपनारा जो नीन वो रेड कलर जो नबटा थे वोटा कानेक्शन चाहिए हे अपार लाइने और ग्राउंड जेटा वोखने देखा समस्या नहीं ग्राउंड जेटा नेगेटिव टार्मिनल कानेक्शन जाए हम लाइने सबा जेखने देखें फाइव भोल्टर जो पॉइंट ये मूलत प्लस लाइन का देखें रेल्ट वोखने जाए ग्राउंड लेखा जो है ब्लैक कलर वोटे बेसिकलि ब्लू जो लाइन आखने जाए और मन करें एक सीरीज सार्किटर कानेक्शन दीते दिल जरा कथा बी क्योंकि जिज्ञेस करब सीरीज सार्किटर हमें जो कनेक्शन दीते दी लेट्स हमारे तीनटा रेजिस्टार कानेक्ट करते हैंटुकुर मध्य कि आनी तीनटा करते सम्भव जो मन करें एकटार माथार ऊपर और एक उठाई दीब ताओ हम तो हमें जी क्चा करते तक हे धरें ये पॉइंट एक रेजिस्टारे टार्मिनल रखलें ये एक रखलें ये जैगे एक रखलें और ही एक टार्मिनल आनी एदी के एक पाठा दिलें तक यटार एटार मध्य कि एक लिंक हो गो ना दिए तर एर आबादा ये जैगे रखलें दिए यान पावर साथ ही दिए दिलें ये जिनगूल अपन माथे रखते हैं गैप ना तो मैं धरें आपनी जो लेक जो कानेक्ट करते तक हे एखान यतटुकु रखलें तपर ये जैगारे दिलें एखान ये आसल मैं पर कनेक्शन गल और जदि आपनी एर साथ कानेक्शन ना दिए दें मैं ये एक लेग एदि के ना नहीं आसें रेजिस्टारे से क्षेत्र में हे वो क्यों और एक साथ आलदा थे मजखने ब्रेकटा दिया मान आलदा तीनटा रेजिस्टार दिए अपन के देखा बुझते इजी है सामने आसें सबाई आसें मन करें सीज करते चाहिए शुरू कर लिखल 
এরপরে তার দিয়ে এটা থেকে একটা পজিটিভের কানেকশন দিলেন এদিক থেকে একটা নেগেটিভের কানেকশন দিলেন তখন এরা সবাই হচ্ছে সিরিজ থাকবে আর হ্যাঁ কিন্তু যদি এরকম কখনো হয় যে আপনি এটাকে এটুকুর মধ্যেই রেখে দিয়েছেন দিয়ে এটাকে আবার এদিকে দিয়ে এরকম করছেন তাহলে মানে কিন্তু এর সাথে এর কোনো কানেকশন নাই বোঝা গেছে এটা আমরা যখন যে নেক্সট টাইম ল্যাব করব তখন এই কনসেপ্টগুলো আপনাদের কাজে লাগবে মাল্টিমিটারের কাজ পারেন কয়জন আচ্ছা মাল্টিমিটার এমিটার ভোল্টমিটার এগুলোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কোথায় ভেরি গুড ভোল্টমিটার দিয়ে শুধুমাত্র আমরা ভোল্টেজটা মেজার করতে পারি এই কি সমস্যা আপনার যখন সিরিজে রাখবেন তখন ওই কমন পয়েন্টগুলো মেনটেন করলেই চলবে বুঝতে পারছেন মানে এদিকে দেন আপনারা বলতে চাচ্ছেন যে যদি মনে করেন এইভাবে না রেখে আপনি এইখান থেকে এইখানে দিয়ে দিছেন তাতে অসুবিধা নেই তখন আবার এই পয়েন্ট থেকে এদিকে দিবেন তা আমরা সিরিজের সম্ভবত এরকম মানে সাধারণত এরকম বাঁকা দেখা দিই না আর কি কিন্তু যদি হ্যাঁ কাজ একইভাবে করবে মানে আপনার কমন পয়েন্ট যতক্ষণ ঠিক থাকবে এটা ঠিকভাবে কাজ করবে হ্যাঁ বলেন কমন পয়েন্ট হচ্ছে দুইটার ক্ষেত্রে দুই রকম এদিকে যখন প্লাসেরটা এই টোটাল লাইনটা মাইনাসের জন্য এই টোটাল লাইনটা আর যখন আপনি এই সেগমেন্টগুলোর কথা চিন্তা করছেন এতটুকু কমন এতটুকু কমন যখন এই যে রেল ব্রেকটা আছে না এই ব্রেকের এ কিন্তু আর কমন থাকছে না কমন করার জন্যই তখন আমাদেরকে এদিক থেকে আবার এদিকে নিয়ে আসতে হচ্ছে হ্যাঁ ঠিক আছে আবার দেখেন এই ব্রেড বোর্ডটা অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এরকম দুইটা পার্ট এর সাথেও কিন্তু এর এমনিতে কানেক্টেড না সো আপনি যদি কানেকশান করতে চান তখন এদিক থেকে এদিকে আবার আপনার তার নিয়ে যেতে হবে আর এর সাথেও যদি কানেক্ট করতে চান তখন ওই তার নিয়ে যেতে হবে এই ব্রেড বোর্ডগুলো অ্যাকচুয়ালি দুই পার্টে থাকবে হ্যাঁ মানে কমনের সিস্টেম একই থাকবে এটা এটা আর এদিকেরটা হচ্ছে এরকম এরকম এমন ঠিক আছে প্রথম ল্যাবে যখন আপনারা এই যে সিরিজ প্যারাল কম্বিনেশন করে কারেন্ট ভোল্টেজ মেজার করবেন তখন হচ্ছে আপনাদের এই দুইটা জিনিসটাই কাজ করতে হবে একটা হলো মাল্টিমিটার ব্রেড বোর্ড আর এই সিরিজ প্যারালের কম্বিনেশন সো থিওরিটা মোটামুটি জানা থাকতে হবে অ্যাট দ্য সেম টাইম ব্রেড বোর্ড কিভাবে কাজ করে এটা জানতে হবে তারপরেই হচ্ছে বাকি কাজগুলো করতে পারবেন তো কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে কমন পয়েন্ট রেলেভেন্ট অথবা হচ্ছে আপনার সিরিজ প্যারাল সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন এই যে কে বললেন আপনি সামনে আসছেন একটু আমি এখানে দেখা দিচ্ছি দেখেন যখন আমরা এই যে পজিটিভ নেগেটিভের লাইনগুলো কনসিডার করছি তখন এইভাবে এই টোটালটা হচ্ছে আপনার পজিটিভের জন্য আর এই টোটালটা আপনার হচ্ছে নেগেটিভের জন্য আর যখনই আপনি এই সেগমেন্টগুলোতে যাচ্ছেন তখন আর এভাবে যদি নেন কাজ হবে না তাহলে তখন কীভাবে করতে হবে যে এ বি সি ডি ই লেখা আছে না এইগুলো আপনার কমন আবার এই সেক্টরে এগুলো কমন ওকে এভাবে তো আমরা যখন তিনটা বা চারটা রেজিস্টার ধরেন কানেক্ট করব ল্যাবে যে তখন এইটুকুর মধ্যে তো আর আমি তিনটা রেজিস্টার কানেক্ট করতে পারছি না আমাকে অবশ্যই এই সাইড থেকে এদিকে যেতে হবে তো এর যে প্রথমটার শেষের লেকটা যেখানে আপনি রাখবেন পরেরটার শুরুর লেকটা এক্স্যাক্টলি ওইখানেই রাখতে হবে আমরা ওই কথাটাই কিন্তু থিওরিতে বলি যে প্রথম রোধের শেষের প্রান্তের সাথে দ্বিতীয় রোধের প্রথম প্রান্ত দ্বিতীয়টার শেষের সাথে প্রথম তৃতীয়টার মানে প্রথম প্রান্ত এভাবে পড়ছিলাম না ওই কাজটাই জাস্ট হচ্ছে আপনার প্র্যাকটিক্যালি করতে হবে আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে সবাই কি বুঝতে পারছেন সব ঠিকঠাক মতো 